Buongiorno ragazze e ragazzi, buongiorno a tutti, scusate per come sono presa ma sono in pieno eh, momento di pulizia a casa e avrei voluto fare questo video truccata e tutto ma ho un problema, sono sommersa dai prodotti finiti, io non ce la faccio più, non vedo l'ora di buttare via tutta sta roba perché veramente sono piena e non voglio far durare questo video più di 10 minuti per cui sarò molto breve con le descrizioni e poi via buttare tutto perché comunque ci tengo a far vedere cosa uso, con cosa mi trovo bene sia a livello mangereccio che di casa che di beauty e make up partiamo subito, ho finito questo Chanteclair Musque Banco che io adoro adoro proprio e fa i vestiti profumatissimi pulisce bene, lava bene e fa i vestiti che sono di un profumo meraviglioso se poi lo abbinate a questo morbidente che sto per finire, non ho ancora finito me lo mostro lo stesso se lo abbinate a questo morbidente ragazze avete un profumo che quando stendete i panni vi profuma tutta la stanza è ottimo veramente poi a livello mangerezzo vi faccio vedere un po' di cose mangerezzo, un po' di per la casa, non ho diviso perché non ho avuto tempo. Abbiamo finito questo minestrone Cade l'Orto che si trova da Ins ed è ottimo, veramente come quelli freschi. Poi altro prodotto per la casa è l'Isoform che è un grande classico, per me io lo utilizzo quasi sempre, lo alterno ad altri detersivi ma poi torno sempre su di lui perché oh, posso avere una sicurezza di igienizzazione, di igienizzazione, vabbè posso avere una sicurezza per quanto riguarda l'igienizzazione del pavimento, in più ha un ottimo profumo perché comunque quando lo usate vi profuma parecchio. Ho finito questa maschera viso sensitive per pelli secche della My Mask, ottima, idrata molto bene la pelle e sono anche delle maschere economiche. Si trovano da Caddy e vi consiglio di prenderle, mentre non vi consiglio di prendere questa candela che si trova da Lidl. Io l'ho comprata due anni fa, ma ho visto che anche adesso sull'edizione di Natale c'è e è fatta così, ha le stelline sopra che poi si sciolgono, quindi durano pochissimo, non fa per niente profumo, crea solo un po' di atmosfera, ma il profumo proprio no inesistente eh, ho finito a livello mangereccio le merendine queste qua pan di luna che vi avevo fatto vedere in uno dei miei video haul di mangiare no non sono per niente buone sanno un sacco di industriale e di chimico assolutamente bocciate no 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 invece promossissime queste cuor cake di mulino bianco queste sono veramente promosse mamma mia oggi devo andare a tagliarmi i capelli eh, vi avverto quindi nel prossimo video mi vedrete con i capelli corti cioè corti no però comunque spuntati e finalmente queste punte andranno via comunque promossissimi i cuor cake perché sanno un sacco di limone sono molto ripieni sono delle merendine piccole sì ma molto ripiene e molto saporite ottime 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 veramente promossissime come promossissimo e anche questo Ugo Spritz costa caro perché una bottiglia costa 6 euro però vi posso assicurare che è buonissimo e non ce n'è gli altri tarocchi non sono così buoni assolutamente questo è anche un po' appiccicoso non so che cosa abbia forse è caduto un po' qualche goccia comunque questo qua ragazza è imbattibile per il vostro aperitivo costa caro ma avete una qualità ottima e poi ho finito le cialde di caffè decaffeinato della Pan Panorama, queste hanno un ottimo qualità prezzo, un ottimo rapporto qualità prezzo quindi ve le consiglio e anche quelle dell'Inns comunque sono buone, come vi consiglio questo tè detenato della Sir Winston eccolo qua la pesca ha un ottimo sapore veramente non è né troppo dolce né troppo amaro va benissimo anche senza zucchero e in più è detenato per cui ottimo poi ho finito per la casa lo sgrassatore candeggina chief buono devo dire che comunque buono però non è che mi ha fatto impazzire buono come gli altri sgrassatori non è una cosa insomma che eh, poi 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 le salviette struccanti della Covis queste qua si trovano da Ins sono ottime e non bruciano gli occhi struccano abbastanza bene non benissimo però per quello che costano va ottimo così perché comunque eh, hanno una buona riuscita shampoo e balsamo che ho preso da Migros con Migros sì, con cheratina lisci li ho pagati pochissimo e hanno fatto il loro lavoro egregiamente mm, se mi trovo di nuovo da Migros cosa un po' 
improbabile perché sta ad Asiago, comunque li compro perché mi sono piaciuti, hanno anche una profumazione abbastanza delicata. Mi è piaciuta molto anche questa maschera della planta ottima, è molto molto idratante e tiene bene la piega nonostante sia un prodotto naturale, quindi se la ritrovo da Caddy me la compro e vi consiglio anche a voi di comprarla. Ho finito questo sapone al miele di Siena, la confezione era molto carina, l'ho comprato anche per quello, però sa troppo troppo di miele, veramente un po' nauseante. Se vi piace tanto il profumo di miele, ok, altrimenti questo comunque vi nausea. Abbiamo mangiato ieri le patatine più gusto con porchetta le erbe, cioè queste ragazze hanno un profumo, anche adesso si sente, sembra come aprire una busta di affettato, sanno un sacco di porchetta, si sente tantissimo la porchetta e anche un po' le erbe, sono fantastiche per l'aperitivo, dovete troppo prendere, ve le straconsiglio. Come vi straconsiglio anche la pastiera napoletana, eccola qua, questa era napoletana, costa perché l'ho presa da Despar e costa un po', l'ha presa anche la mia amica Elenia di Youtube e devo dire, ciao Elenia, ti mando un bacione e devo dire a lei è piaciuta e devo dire che anche a me è piaciuta costa cara però gli ingredienti sono ottimi e dà un sapore sembra di mangiare una roba fresca di pasticceria questo qua è della marca Perotta Montella non so che cosa sia però comunque complimenti perché buonissima mamma mia quante cose ho finito ho finito anche le crostatine con le quali frutti rossi integrali queste mi avete detto che non vi sono piaciute molte di voi mi hanno detto che non sono piaciute ma invece sono piaciute molto quindi sono contenta di averle comprate di averle finite le ricomprerò ho finito il piselli e tono rio mare queste qua sono ottimi quando mangio al lavoro me li porto perché comunque faccio un piatto completo questo più un pacchetto di cracker e sono a posto ho finito il bagno schiuma al mango che è fantastico, questo qua vi lasciava un profumo sulla pelle anche 2-3 ore dopo esservi lavati, è dell'angelica, non irrita la pelle, e idrata bene, profuma bene, lo ricomprerò. E I soliti burger alle melanzane a base di soia della Sogno Bag che io prendo da Ins, sono buoni e costano molto meno rispetto agli altri negozi. E sempre il purè che prendo da Ins, anche il purè anche se costa meno rispetto agli altri negozi è comunque ottimo, quindi purè minestrone, queste robe vegane, queste cose di Ins sono comunque buone. Ecco l'unica cosa che non mi piace molto di Ins a livello di mangiare sono le cose senza lattosio, quelle secondo me le trovo più buone in altri posti. Poi ho finito la micellare è quella qua di un'edizione limitata di Sien questo qua non il detergente viso non mi era piaciuto invece l'acqua micellare di questa stessa linea mi è piaciuta molto perché strucca benissimo e non brucia gli occhi quindi approvata ho finito questa crema anticellulite della leocrema trovata su un giornale questa l'avete vista e rivista ma io ve la mostro ancora per dirvi che è ottima perché ad un prezzo veramente economico ho trovato una crema molto valida per quanto riguarda ehm, il fatto di attenuare la ritenzione idrica ho notato dei risultati ho finito anche queste perle per da mettere in lavatrice ehm, per profumare i panni sono ottime veramente le ho prese da leader ma non sa come, come quelle di marca e io mi sono trovata bene mi sono piaciute eh, ho finito anche il Jack Dennis Cola praticamente sarebbe rum e cola e mi è piaciuto perché è anche frizzante quindi ha quel di frizzantino è buono però si sente un po' troppo l'amaro del whisky e io vi consiglio di fare una cosa come abbiamo fatto io e la mia amica abbiamo preso un po' di limone un po' di succo di limone e l'abbiamo messo dentro ottimo col succo di limone si aggiusta tutto quindi se volete provarlo io però lo mangio così ho finito la Woodwick, eccola qua, questa non mi dilungo molto perché l'avete già vista nel vlog, ottima, 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 troppo cara come candela però profuma benissimo, è un'ottima qualità quindi io continuerò a ricomprarle. Ho finito il profumo Evidence di Yves Rocher, dura molto 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 persistente, la profumazione mi piace altrimenti non l'avrei preso però per adesso non lo ricompro perché ho tanti profumi e quindi... Eh, sono stata contenta di utilizzarlo ma va bene così ho finito due mascara questo l'ho utilizzato tantissimo da quando è cominciato il lockdown fino a oggi di max factor 2000 calorie ottimo veramente mi è piaciuto molto più verso la fine che all'inizio perché all'inizio creava 
un po' di grumi, non lo so, di solito il contrario, però vabbè, comunque mi è piaciuto, ma non lo ricomperò perché ne ho tanti di mascara. E ho finito anche questo qua di Essence con le foglie versione autunnale, la Love Extreme versione autunnale. Niente di che, bello per dare colore marrone, comunque l'ho usato parecchio, però non è che mi piace molto l'effetto sulle ciglia. Eh, l'ho usato, sono stata contenta e buon. Eh, butto via due palette perché io non ce la faccio più a tenere queste palette, le ho usate, le ho usate, ma non riesco a finirle, le butto perché sono diventate una cosa che fa schifo. Cioè questa praticamente non la, non la faccio tanto perché qua c'è un pezzettino che è caduto, vedete l'ho quasi finita praticamente, ma adesso basta. Era la Magical Forest di Essence, colori molto carini, però a livello di scrivenza niente di che. Eh, e poi comunque neanche erano tanto uniformi come colori. L'ho usata, l'ho usata veramente tanto, però adesso è arrivato l'ora di salutarci. Come saluto anche questa palette di Essence con la sirena. Io palette di Essence non ne comprerò più perché comunque a livello di qualità non sono buone. Quelle che avevano fatto una volta, sì, quelle proprio le prime, le prime, ma queste no. Ed è quella con la sirena. Allora guardate, io ho utilizzato un po' di colori questi, questi due perché erano molto carini, questi rosa, anche questi azzurri. Però gli altri veramente sembrano i trucchi delle bambole, cioè anche no. Quindi va bene, dai, non sono proprio soldi buttati, nel senso avrei potuto evitare anche di comprarle, però comunque le ho usate parecchio, io mi sono impegnata lo stesso, anche se non mi piacevano tanto, ho detto ormai ce le ho e le devo usare, così ho fatto. Ho finito il campioncino di Siero Stelloder, Avanced Night Repair, che adoro, voi lo sapete già perché lo ripeto in ogni video. Ho finito anche la mini taglia del fondotinta Giorgio Armani, sì qua ce n'è rimasto ancora un pochino, l'ho tagliato ma comunque è finito. E con fattore di protezione 25 e è ottimo è coprentissimo vi viene fuori la pelle di porcellana con questo fondotinta non so quanto costi a prezzo pieno penso che costi parecchio però vale veramente tanto cioè, io mi sono trovata da dio ottimo 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 quindi sì mh, sono soddisfatta e potrei anche comprarle la full size e dura tanto dura tantissimo anche se sudate mh, non si toglie ottimo ottimo poi è finito l'Idol Intense di, di Lancome, Lancome Idol o Idol, vabbè quello che è, e Intenso però. Allora io sinceramente non ho sentito tutta questa gran differenza tra l'Idol e l'Idol Intenso, però non è male, sicuramente non comprerei la full size perché preferisco altri profumi. Bene ragazze, io adesso vado a mettere via tutto, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.